வணக்கம் தினமதி செய்திகள் திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் வளாகத்தில் இன்று தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம் சார்பாக கிராம இயக்க சுயாட்சி விழிப்புணர்வு ரதத்தை கலெக்டர் கந்தசாமி கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் இதனைத் தொடர்ந்து மாவட்ட ஆட்சியர் வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களினால் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் கண்காட்சியினை கலெக்டர் கந்தசாமி பார்வையிட்டார் திருவண்ணாமலையில் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் எதுவும் துவக்கப்படவில்லை அப்படி துவக்கப்பட்டதாக ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப்களில் வந்த செய்தி உண்மையில்லை என்று கலெக்டர் கந்தசாமி செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் கூறினார் மேலும் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் நீர் ஆதாரங்களை தெரிந்து கொள்வதற்காக இருபத்தி மூன்று இடங்களில் போர் இயந்திரங்களை கொண்டு இருநூறு முதல் முன்னூறு அடி வரை மட்டுமே தோண்டப்படுவதாக கலெக்டர் கந்தசாமி கூறினார் திருவண்ணாமலை மாவட்ட அனைவருக்கும் கல்வி இயக்க தொகுப்பு ஊதிய பணியாளர்களின் கூட்டம் திருவண்ணாமலை டவுன் ஹால் பள்ளியில் நடைபெற்றது இதில் கடந்த பதிமூன்று ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக குறைந்த ஊதியத்தில் பணியாற்றி வரும் எண்பது ஊழியர்களின் பணியை நிரந்தரமாக்க வேண்டும் என தமிழக முதல்வருக்கு கோரிக்கை விடப்பட்டது தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஃபெடரேஷன் சார்பாக மே தின கொடியேற்று விழாவும் ஒப்பந்த தொழிலாளர் நிரந்தரம் கோரி கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டமும் நடைபெற்றது விவசாயிகளின் வருமானத்தை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுக்குள் இரண்டு மடங்காக மாற்றும் ஏழு அம்ச திட்ட விளக்க கூட்டம் திருவண்ணாமலை ஆண்டாள் சிங்காரவேல் கல்யாண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது இதில் ஆர்டிஓ உமா மகேஸ்வரி கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார் இராணுவ வீரரின் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து பீரோவில் இருந்த முப்பது சவரன் தங்க நகை கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளது திருவண்ணாமலை அடுத்த நல்லவன்பாளையம் கிராமத்தில் வசிக்கும் இராணுவ வீரர் அருண்குமார் அவருடைய மனைவி லோகேஸ்வரி இவர்களின் வீட்டின் முன்பக்க பூட்டை உடைத்து பீரோவில் இருந்த முப்பது சவரன் தங்க நகை கொள்ளையடிக்கப்பட்டது இந்த கொள்ளை சம்பவம் குறித்து திருவண்ணாமலை கிராமிய காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை செய்து வருகின்றனர் இத்துடன் இன்றைய செய்திகள் நிறைவடைந்தன விரிவான செய்திகளுக்கு நம் தினமதி நாளிதழை படியுங்கள் வணக்கம்